お疲れ様です一緒にヨーガストレッチをやっていきましょう自分のペースで大丈夫だからねまずは膝を使って大きく深呼吸足は腰幅に開いて吸って腕を上げて吐きながら解放膝を柔らかく使って自分のペースで行いましょうポジティブを吸ってネガティブを吐いていきます自分の体と向き合いながら行っていきましょう次は背中と胸のストレッチわかりやすいように横向きます少し背中を丸めて肘を引いていきます丸めるときは手の甲同士を合わせるように肩甲骨を伸ばします肘を引きながら寄せていきましょう凝り固まった背中周りの筋肉をほぐしていきます次は膝の曲げ伸ばしです少し足を大きく広げて両手は腰膝を曲げたり伸ばしたりしていきましょう膝に違和感はないか確認しながら行いましょうね自分の股関節の状態も観察していきます自分の体を知っていくって素敵ですね自分のペースで大丈夫ですよ次は体側を伸ばします太ももの中央に手を置き脇を縮め吐いて脇を広げていきますこの動きを繰り返しましょう太ももに手を置くことで腰をサポートしていきます脇をぐーっと伸ばすだけでなくしっかり縮めることも忘れずに反対側も行きましょう呼吸もしっかりしてくださいね全身の血流が良くなっていきます体をいいエネルギーで満たしていきましょう次は雷のポーズです足は腰幅にしてつま先は少し外側胸の前で合掌して吸って伸びて吐いて膝を曲げます腰が反らないように注意してくださいね伸びる時にお尻を締めて膝を曲げる時にお尻も緩めます三前三後に緩みやすい骨盤底筋群を鍛えていますよそうその調子ですここからは四つん這いの姿勢になりますゆっくりで大丈夫ですよ肩の真下に手首腰の真下に膝を置いて腰をゆっくり回していきます左右交互に回していきましょう足の付け根のあたりをほぐしていきます呼吸はゆっくり深く続けましょう皆さんその調子です自分のペースで続けましょう四つん這いに戻り猫の振り向きのポーズゆっくりお尻を見るように振り向いていきます反対側も見ましょうね脇腹と背中の調整です呼吸も忘れずに次は猿のポーズです両手の半歩前あたりに片足をつきます足首を手で掴んだらつま先を軽く浮かせましょうお尻を後ろに引いて裏もものストレッチ
前に戻したらもう一度吐きながらお尻を後ろに引きます繰り返していきましょう猫背にならず背中はまっすぐつま先が軽く上がるだけでも十分裏ももが伸びますよ膝は伸びきらなくて大丈夫です自分のペースで続けましょうでは反対です手の半歩前に足をつき足首を持ったらお尻を前後に動かします足の付け根が伸びなくても大丈夫ですここで大事なのは裏ももが伸びることですつま先を少し上げて裏ももを伸ばしますではここで少し手首を緩めましょう軽く手首を回して血流を良くしてあげましょう反対の手も行いますは長座になり足をブラブラと動かしていきましょうお尻や腰に違和感がある人はお尻の下にタオルを敷いても大丈夫です足首をブラブラブラー足首と膝をぐるーっと回していきましょう足が軽くなっていきますよでは股関節のストレッチ膝を立てて足幅は腰幅より少しワイドにして膝を横にパタパタと動かしていきましょう足の付け根が温まるのを感じて足の付け根にはリンパが滞りやすいのでしっかりケアしてあげましょう自分の体を愛してあげましょうねはゆりかごのポーズですわかりやすいように横向きますお腹が張っていないか確認してくださいね膝が90度になるように立てたらももの裏を持って背筋を伸ばしたら吐く呼吸で背中を丸く伸ばします吸って背中まっすぐ吐いてゆっくり背中を丸める繰り返しましょう背中や腰の痛みを改善してくれるストレッチです自分のペースで行いましょう<音楽>それでは最後は深呼吸ですあぐらの姿勢になって息をたっぷり吸ってゆっくり吐いてもう一度吸って吐いてそのまま自分をハグしてあげて吸って吐いて自分をハグラストポジティブを吸ってネガティブを吐き出しましょうお疲れ様でしたはいお疲れ様でした皆さん気持ちよくストレッチできましたかね私はみんなとやれてとっても気持ちよかったよありがとうございますぜひこのストレッチ朝晩でもねあの何度もぜひあの繰り返しやってみてくださいじゃあお疲れ様でしたまたねー